America and China are racing for the top spot in microchip advancement. But a report says some American companies are helping Beijing's efforts to dominate the industry. 华尔街日报调查发现，根据其委托纽约研究机构永鼎集团所做分析显示，一些美系及其中国的分支机构正加大投资中国半导体产业，帮助北京争夺晶片领域的主导地位，削弱华府保持关键技术领先的努力。A Wall Street Journal report says between 2017 and 2020, U.S. investment firms made almost 60 deals in China's chip industry. That's more than twice that of four years ago. 其中，晶片巨头英特尔透过支持一家名为盖伦电子的中国公司，积极参与投资。盖伦电子专门从事晶片设计工具制作，该技术目前由美系领先。不过，英特尔表示，中国投资占其全球布局不到百分之十。Other investors are the China affiliates of some Silicon Valley venture firms, like Sequoia Capital and Walden International. Among those, Walden International is a major investor. And closed over 40% of those deals mentioned above. 虽然当中有许多投资金额尚未披露，但《华尔街日报》发现，投资者参与的各轮融资为中国新创芯片公司筹资达数十亿美元。美系附中投资半导体风潮让华府官员和国会议员大为震惊，考虑加强监管力度，防止金流绕过出口管制。Thank you, Chairman Murray. Wanna... 民主党联邦参议员凯西与上周率团访台的共和党参议员科尼正在联手推动立法，填补目前美国外来投资审查委员会管不到的漏洞，以监督美国海外投资、离岸关键供应链及科技产业资源流入中共及俄罗斯等竞争对手。美中贸易全国委员会及美国商会等商界团体都在进行游说，希望阻挡这项凯西科宁法案。新唐人亚太电视叶恩杰编译。